हाय गाइज मेरा नाम है पराग पाल और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीम का डिटेल एस्टीमेट हम किस तरीके से करते हैं डिटेल एस्टीमेट करना मतलब क्या कि उस बीम के बारे में जो आपको डिजाइन के बाद जो आपको डायमेंशन मिले हैं डिजाइन के बाद जो आपको मेन एनफोर्समेंट बार मिले हैं उन सबको यहाँ पे इनपुट करके उसके रेस्पेक्ट में टोटल लेंथ टोटल बेंटअप बार की लेंथ स्टीरअप की लेंथ और उनके डायमेंशन के रेस्पेक्ट में उनका वेट केजी पर आ, मतलब वेट निकालना पर मेट्रिक और टोटल वेट निकालना इन केजी। तो ये सारी चीजें निकालने के बाद उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो भी एक केजी का रेट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अमाउंट ऑफ स्टील लगने वाला है ठीक है तो जैसे कि मान के चलो कि अगर आप ईटे सॉफ्टवेयर यूज करते हो या फिर स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर यूज करते हो उन सॉफ्टवेयर में जब फाइनल आउटपुट आता है तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाती है आपको ये सारी चीजें जैसे आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे तो आपको वह आप उसका डिटेल एस्टिमेट आप निकाल पाओगे ठीक है आप इंडिविजुअल बीम के लिए भी कर सकते हो या फिर आप अलग अलग लाइक एक साथ पूरे बीम की लेंथ लेके उसमें भी कर सकते हैं लेकिन ये बेटर है कि आप हर एक बीम के लिए सेपरेटली करें तो दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए और अगर आपको ये पर्टिकुलर शीट डाउनलोड करनी है तो आपको नीचे दिए हुए रजिस्ट्रेशन बॉक्स में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए आपको ये शीट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बीम का एक सेक्शन है जिसमें मेन बार दिए हुए हैं, स्टीरअप दी हुई है और एंकर बार दिए हुए बी इज विथ एंड डी इज ओवरऑल डेप्थ ठीक है लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं ये जो अंदर की स्टीरअप है इसका डायमेंशन हम कंसीडर करेंगे क्या एज अ ए और बॉटम में करेंगे डी ठीक है नाउ यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है विथ ऑफ बीम मतलब ऊपर की जो विथ ऑफ बीम है जो यहाँ पे मैं आपको और अच्छी तरीके से दिखा देता हूं ठीक है वेट अ मिनिट ठीक है कंट्रोल जेट ठीक है ये जो विथ है ऊपर की टोटल विथ जो मैं यहां से लेके यहां से स्टार्ट होके यहां तक जो है ठीक है वो टोटल विथ मैंने दिया कितना 300 उसकी डेप्थ में यहां पे दे रहा हूं कि टोटल डेप्थ जो रहेगी बीम की वो यहां पे हम दे रहे कितना 550 ठीक है मतलब 550 हमारी क्या है डेप्थ है इफेक्टिव कवर या फिर कवर जो होता है वो रहता है ये कवर ये जो होता है ना उसको इफेक्टिव कवर कहता है मैं आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ इस पर्टिकुलर चीज को मतलब बॉटम बार और जो स्टील बार का सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उस वो, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं इफेक्टिव कवर कहते हैं ठीक है चलो इसको यहाँ पे इधर लेके आते हैं तो वो हम दे रहे कितना 25 अगर आपको 40 देना है आप 40 भी दे सकते हैं तो उसके बेसिस पे ये इफेक्टिव डेप कैलकुलेट होगी इफेक्टिव डेप कैसे कैलकुलेट होगी ये टोटल डेप में से इफेक्टिव डेप माइनस हो जाएगी ठीक है Now, अभी आपका बीम की लेंथ कितना है जैसे मान लो मैंने बोला सेवन मीटर की मेरा बीम का लेंथ है तो मैंने सेवन मीटर दे दिया नाउ ये आपको बोल रहा है ऑफ सपोर्ट मतलब आपकी वॉल की थिकनेस कितनी है ठीक है तो ये आप पे लिखनी है कितना मैं लिख रहा हूँ तीन सौ एम लिख रहा हूँ ठीक है उसके बाद अगर आपको और अच्छी तरीके से बीम का डिजाइन करना है कभी कभी ये डेढ़ भी हो सकती है ऐसा नहीं है कि ये तीन सौ होगी लेकिन हमारे जो बीम रेस्ट करते हैं वो बेसिकली मेन वॉल के ऊपर ही रेस्ट करते हैं ठीक है ना उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी लिखना है कि आपका मेन स्ट्रेट बार जो है ये जो मेन बार है इनका आपका डायमीटर कितना है मैंने बोला कि चलो 18 मीटर डायमीटर है 18 एम mm मेरा डायमीटर है अगर आपको 20 लिखना है यू कैन प्रोवाइड 20 आल्सो ठीक है लेकिन मैं यहाँ पे मेन बार का बोल रहा हूँ कि 18 एम mm है ठीक है नंबर ऑफ स्ट्रेट बार नंबर ऑफ स्ट्रेट बार कितने हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्ट्रेट बार मेरे पास चार है अगर आपके पास छह तो आप छह डालिए ठीक है कभी भी ऑर्ड नहीं रहेंगे हमेशा इवन रहेंगे कभी भी तीन भी रह सकते हैं ऐसा नहीं है बट यहाँ पे चलो हम डालेंगे चार नंबर ऑफ बीम चार नंबर ऑफ स्ट्रेट बार है बेंटअप बार जो रहते हैं जो हम स्ट्रेसेस के लिए यूज करते हैं वो रहेंगे हमारे पास कितने उसका डायमीटर मैंने ट्वेंटी एम mm लिया है जो मतलब मान के चलो एक डिजाइन हमको मिली है जिसमें से हम डायमेंशन ले रहे हैं और हम कितने बेंटअप बार प्रोवाइड कर रहे हैं दो अभी एंकर बार मतलब ये कि इस पूरे एंकर को मतलब एंकर मतलब क्या टाइट करना बांधना ठीक है मतलब पकड़ के रखना मेन बार को पकड़ के रखने के लिए हम एंकर बार डालते हैं जो कि 12 एम के बार डाल रहे हैं और दो ही दो ही डाल रहे हैं नाउ डायमीटर ऑफ स्टीरअप ये जो स्टीरअप है जो इस इन मेन बार और एंकर बार को पकड़ने के लिए जो एस एस रेक्टेंगल बॉक्स में दिख रही है आपको स्टीरअप इसका डायमीटर में डालता हूँ यहाँ पे छह एम और उसकी स्पेसिंग यहाँ पे डालता हूँ मैं वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेंटर टू सेंटर ठीक है तो ये डाटा आपको पूरा क्या से मिलेगा पूरा डिजाइन से मिलेगा ना अभी आपका आउटपुट क्या रहना चाहिए अभी आपको आउटपुट मिला है टोटल लेंथ ऑफ द बीम आपके बीम
7.6 मीटर कैसे आई मतलब 7600 mm कैसे आई क्योंकि यहां पे देखिए ये जो होता है ये 7 मीटर जो लेंथ है ये विदाउट सपोर्ट है ठीक है और 300 उसके ऊपर सपोर्ट का डिस्टेंस मतलब 7 प्लस 0.3 प्लस 0.3 या फिर 7 प्लस या फिर स्पैन ऑफ बीम प्लस 2 इनटू विड्थ ऑफ द सपोर्ट ठीक है ये आपको मिलेगा क्या टोटल लेंथ ऑफ द बीम ओके नाउ उसके बाद उसके बाद आपको मिलेगा लेंथ ऑफ द मेन स्ट्रेट बार ठीक है लेंथ ऑफ मेन स्ट्रेट बार कैलकुलेट होगा कहां से बेस्ड ऑन योर ऑल कैलकुलेशंस तो ये आपको मेन बार जो आपने मेन बार यहां पे डाले हैं ठीक है थीके? उन कितने मीटर आपको लग रहे हैं वो आपको पता चल गया बेंट अप बार आपको कितने लग रहे हैं वो आपके कैलकुलेशंस से आपको पता चल जाएगा एंकर बार आपको कितने लगने वाले हैं वो आपको यहां पे पता चल जाएगा स्टिरप्स की कितनी लेंथ लगने वाली है ये आपको यहां पे पता चल गया सारा मीटर में लेकिन टोटल लेंथ ये किस में आएंगे आपकी एमएम में और कितने नंबर ऑफ स्टिरप्स लगेगी वो भी आपको पता चल जाएगा यहां पे फार्मूले सारे दिए हुए हैं आप देख सकते हैं यहां पे सारे फार्मूले दिए हुए हैं ठीक है तो यहां से आपको पता चल जाएगा उसके बाद आपको अभी आइडेंटिफाई करना है कि मेन ऑफ मेन बार आपने कितने डाले देखिए चार डाले हैं हमने ठीक है डायमीटर हमने कितना लिया था 18 तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ है कितनी 7.844 मीटर अभी टोटल लेंथ ऑफ द बार टोटल लेंथ ऑफ बार मतलब आप कितने बार दे रहे हो चार बार दे रहे हो तो 4 into this particular length will provide you 31.376 मीटर मतलब आपको मेन बार जो लगने वाले हैं वो 31.376 मीटर इतने लगने वाले हैं ठीक है लेकिन और हर मीटर के ऊपर कितना केजी आपको लगने वाला है 2 केजी पर मीटर पे आपको वेट लगेगा और टोटल वेट आपको कितना लगेगा 62.75 मतलब अगर आप मार्केट से मेन बार अगर आपको डालने हैं तो मेन बार का खर्चा कितना आएगा अभी मैं आपको बताता हूं वो आपको खर्चा आएगा यहां पे लिख देता हूं जैसे मान के चलो इक्वल्स टू या फिर यहां पे मैं बोलता हूं कि एक जो 1 केजी का खर्चा है मान के चलो आ, नब, आ, 95 है मान के चलो 95 रुपीस 1 केजी का खर्चा है एग्जांपल ओके तो मान के चलो आपको टोटल खर्चा कितना आएगा मेन बार के लिए टोटल वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय एक रेट ऑफ रेट ऑफ 1 केजी ठीक है मतलब आपको 5900 मतलब 5961 रुपीस आपको क्या कि, किसके लिए लगेगा मेन बार के लिए सिमिलरली यहां पे भी स्टील का तो रेट सेम ही रहेगा ठीक है सेम ही रहेगा तो हम क्या करेंगे इस चीज को ऐसे नीचे खींच लेंगे जिससे क्या होगा कि मेन बार हमने बेंट अप बार लगाए थे दो 20 एमएम डायमीटर के इतनी उसकी लेंथ थी टोटल लेंथ हमें कितनी लग रही 16.16.54 मीटर हमें लेंथ लग रही है हर मीटर के ऊपर 2.4 केजी हमारा बेंट अप बार आएगा और टोटल वेट आपको कितना लेना है 40.86 तो इसके रिस्पेक्ट में एंकर और स्टिरप्स बार यहां पे स्टिरप्स की क्या आएगी नंबर्स आएंगे स्टिरप्स की लेंथ नहीं आएंगी ठीक है और लेंथ यहां पे आएंगे लेकिन उसके रिस्पेक्ट में नंबर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा तो आपके पास आपको जो पूरा स्टील लगने वाला है वो आपको स्टील कितना लगने वाला है ये लगने वाला है आपको पूरा उसकी कॉस्ट आएगी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ये आएगी 12823 रुपए मतलब आपको एक 7 मीटर का बीम बनाने के लिए आपको 12823 रुपए का सिर्फ स्टील का खर्चा आएगा ठीक है कंक्रीट का खर्चा बाद में ठीक है कंक्रीट का खर्चा अलग हो गया तो आपको स्टील का खर्चा कैसे निकालना है ठीक है कितना कितना स्टील लगेगा ये भी आप यहां से निकाल सकते हैं इसी चीज को मैं यहां से कंट्रोल सी करके अगर यहां पे रख देता हूं तो आप देख सकते हैं आपको 134 केजी इतना स्टील लगने वाला है जिसमें से 18 एमएम mm का जो डायमीटर है आपको बुलाना है 62.75 केजी मेन बार आपको 20 बार का जो 20 एमएम mm का डायमीटर जो है वो आपको बुलाना है 40.86 केजी एंकर बार आपको बुलाना है कितना 13.75 केजी मतलब 12 एमएम mm का बार और 6 एमएम mm का बार आपको बुलाना है 17.61 केजी ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको इस चीज डाउनलोड करनी है आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय बाय